കാലങ്ങൾ ഒരുപാടങ്ങ് പിന്നോട്ടൊന്നും പോകണ്ട അങ്ങേയറ്റം ജനത്തെ വെറുപ്പിച്ച് സാക്ഷാൽ അലിമുദ്ദീൻ സ്ട്രീറ്റിൽ പോലും ചുവപ്പുരാശി മാഞ്ഞു മാഞ്ഞ് അങ്ങനെ പോയതിനു മുൻപാണ് അന്ന് അവിടെ ഭരണത്തുടർച്ചകളുടെ പലയാവർത്തിയിൽ തിരുവായി കെതിർവായില്ലാത്ത ഓംബ്രാവളികളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജ്യോതിബസു പ്രതാപശാലിയായി വാഴുന്ന കാലം ആ ചുകപ്പനാകാശ് തൊറ്റപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ കൂടിയും പടുനാശത്തിന്റെ പ്രവാചക ശബ്ദങ്ങൾ കേട്ടു തുടങ്ങിയൊരു അധികാരവാഴ്ചയുടെ ഇടനാഴിയിൽ കൂടി നടന്നു വരുന്നുണ്ട് മുപ്പതുകാരൻ പേര് സുബപ്രത ബസു ഏലിയാസ് ചന്ദൻ ബസു സഖാവ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുതലാളി പുത്രൻ ദരിദ്ര ബംഗാളിന് തടുത്തുകൂട്ടിയത് ശതകോടി ആസ്തികൾ ആ വഴിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഏക പുത്രന് ഇന്നലെ കുരുത്ത് ഒരു കമ്പനിക്ക് മുന്നിൽ കരാറുകളുമായി ക്യൂ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ചില്ലറക്കാരല്ല ടാറ്റയും ബിർളയും ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ലിവറുമാണ് അന്നു തന്നെ സഹസ്രകോടി ആസ്തിയിൽ പാർഹോട്ടലുടമ ജിത്പോളുമായി ഒരു ഇടതുപക്ഷ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പുത്രൻ എന്തിനാണ് ഇത്ര കണ്ടൊരു ദുരൂഹ ബാന്ധവും എന്ന് ചോദിച്ചവർക്ക് മുന്നിലെ കന്നേ പൊട്ടി വീണ ഓമന വാക്കാണ് കൺസൾട്ടൻസി അങ്ങനെ കള്ളക്കൂട്ട് കച്ചവടങ്ങൾക്കും അഴിമതി നാറ്റത്തിന്റെ കൺസൾട്ടൻസികൾക്കും മറുപടി ഒറയാധാഷ്ട്യങ്ങൾക്കും ഒടുവിൽ കൊടിയ തകർച്ചയുടെ പേടിയോർമ്മയിൽ കോൺഗ്രസുകാരനല്ലാത്ത ആർ എസ് എസുകാരനല്ലാത്ത ഇടതുപക്ഷ കവി സച്ചിദാനന്ദൻ പറയുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഖാക്കളെ ഇനിയൊരു അധികാര തുടർച്ച കിട്ടാതിരിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം അത് കിട്ടിയാൽ അഹങ്കാര വഴിയിലെ വ്യതിചലന യാത്രകൾക്കൊടുവിൽ ഭരണയോർമ്മയാവൽ മാത്രമല്ല പാർട്ടിക്ക് പരമനാശമാകും ഭാവി ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും പാർട്ടിയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഓവർടൈം പണിയെടുക്കുന്ന ന്യായീകരണത്തിന്റെ ആരും കാണാ വഴികളിൽ ഏതറ്റം വരെയും പോകുന്ന സൈബർ സഖാക്കളെങ്കിലും എതിർപ്പിന്റെ ഒരു നേരിയ സ്വരമുയർത്തിയോ വെറുപ്പിന്റെ പടവാളെടുത്തു കണ്ടോ തുടങ്ങി അന്നു മുതൽ വിവാദങ്ങൾ കൂട്ടിലുള്ള തീരമില്ലാതാക്കുമ്പോൾ എതിർ സ്വരങ്ങളുടെ വായടപ്പിക്കാൻ കോടികൾ വീശിയെറിഞ്ഞെന്ന ആരോപണമുള്ള മുടക്കുന്ന ഓരോ അണാ പൈസയ്ക്കും പ്രത്യുപകാരം ഉറപ്പിക്കുന്ന ഒരു കച്ചവടക്കടിശക്കാരൻ കരിമണൽ കർത്ത നാടു ഭരിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾക്കും കമ്പനിക്കും നയാ പൈസയുടെ സേവനമില്ലാതെ ഒന്നേ മുക്കാൽ കോടി കൊടുത്ത് എന്തിന് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ദിവസം പതിനഞ്ചായിട്ടും ഇപ്പോഴും ഒരു മറുപടി ആ കോടികൾ മാത്രമല്ല മുഖ്യമന്ത്രി പുത്രിക്ക് സേവനമില്ല മാസപ്പടിയുമായി പിന്നെയുമുണ്ട് കമ്പനികളും കോടികളും എന്ന മാത്യുവിന്റെ കൂരമ്പുകൾക്ക് ഒരു വായടപ്പൻ മറുപടി പോലും നൽകാൻ കഴിയാത്ത ഉത്തരവില്ലായ്മയിൽ ഒരു പരിഹാസ കവചത്തിന്റെ ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫിൽ എല്ലാം അങ്ങ് ഇല്ലാതാകും എന്നൊരു മിഥ്യാധാരണയിൽ പാർട്ടിയിൽ നിന്നൊരു തിരുത്തലിന്റെ ശബ്ദമുയരണം വയലാറിലെ വാരിക്കുന്തം വയനാട്ടിലെ അമ്പും വില്ലും തേഞ്ഞില്ല മുനെ പോയിട്ടില്ല തേച്ചു മിനുക്കാൻ മടിയില്ല എന്നൊരു പഴയകാല മുദ്രാവാക്യം പേടിയില്ലാതെ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ ആർജവമാകണം ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ചെങ്കൊടി വിറ്റ ചോരപ്പണത്തിൽ അതിസമ്പന്നരായ നേതാക്കളും ജ്യോതിപുത്രൻ ചന്ദൻ ബസുവും കോർപ്പറേറ്റ് കൂട്ടുകാരും ഭരണത്തുടർച്ചകളുടെ ധാർഷ്ട്യവും ചേർന്ന് നശിപ്പിച്ച് മുടിപ്പിച്ച് പാർട്ടിയെ തേച്ചു കഴുകി കുളിപ്പിച്ചു കിടത്തിയ ബംഗാളാണ് ചരിത്രപാഠം പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്ക് എൻകൗണ്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം കെ എസ് അരുൺകുമാർ ശ്രീ രാജു പി നായർ ശ്രീ സി ആർ നീലകണ്ഠൻ എന്നിവർ ചർച്ചയിൽ ചേരുന്നു ആദ്യം മാത്യു കുഴൽനാടൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്നത്തെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഒരു ശകലം കേൾക്കാം സി പി എം നേതാക്കന്മാർ വെല്ലുവിളിച്ചെങ്കിലും ആ അക്കൗണ്ടും രേഖകളും പുറത്തുവിടാത്തത് ഞാൻ ആദ്യം മുതൽ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് വീണയുടെയും എക്സാലോജിക്കിന്റെയും മുഴുവൻ അക്കൗണ്ടുകൾ പുറത്തുവിടാൻ കഴിയുമോ പുറത്തുവിടാൻ കഴിയുമോ ഞാൻ പല പല രീതിയിൽ പല പല ആംഗിളിൽ നിന്നും അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി രക്ഷയില്ല കാരണം എനിക്ക് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന പരിധിയുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നു ഈ ഒരു കോടി എഴുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിഗറേ അല്ല പക്ഷെ വീണാട്ടിയുടെ ജി എസ് ടി അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഈ കരിമണൽ കമ്പനിയുടെ ഭാഗമായി മാത്രം ഈ ഇവിടെ പറഞ്ഞ തുകയുടെ രണ്ടിരട്ടി തുക അതിൽ മാത്രം ചെന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഇതില്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ തയ്യാറാവും ഞാൻ ഐ കനോട്ട് ഡിസ്ക്ലോസ് എവറിത്തിങ് ഞാൻ എനിക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിരിക്കില്ല അവിടെ കെ എസ് അരുൺകുമാർ സി എം ആർ എൽ നിന്നും മാത്യു കുൽനാട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ജി എസ് ടി ഐ ജി എസ് ടി കണക്കുകൾ പുറത്തുവിടാൻ ധൈര്യമുണ്ടോ പുറത്തുവിട്ടാൽ എന്താണ് രാഷ്ട്രീയം അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന ചോദ്യത്തിന് പുറത്തുവിടൂ ഞാൻ പരസ്യമായി മാപ്പ് പറയാം എന്നതിൽ നിന്നും എന്ന് മുന്നോട്ട് പോയി സി എം ആർ എൽ നീ ഒന്നേ മുക്കാൽ കോടി മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഇരട്ടി കോടികൾ വീണയ്ക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന ആരോപണത്തിൽ ആരോപണവും കവിഞ്ഞ് ഇത്തരം മാസപ്പടികൾ നൽകിയ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഭാഷയിൽ ഹഫ്ത നൽകിയ കൂടുതൽ കമ്പനികളുണ്ട് എന്ന ആരോപണം കടുപ്പിക്കുകയാണ് കെ എസ് അരുൺകുമാർ മാത്യു കുഴൽനാടൻ ഒരു
ഇവിടെ കൃത്യമായി എക്സാലോജിക്കൽ കമ്പനി നടത്തിയ സേവനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കിട്ടിയ പ്രതിഫലം ആ പ്രതിഫലം ഒരു സേവനത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലമാണ് എന്നതുകൊണ്ട് ഐ ജി എസ് ടി അടച്ചിട്ടില്ല എന്ന ആരോപണമാണ് ഇവിടെ നേരത്തെ ഉന്നയിച്ചത് അപ്പോൾ ശ്രീ തോമസ് ഐസക് അടക്കമുള്ളവർ അതിൽ പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് മാസപ്പടി എന്ന വിവാദമാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം ഒരു രണ്ടാഴ്ചയോളം മുന്നോട്ട് വച്ചത് ആ മാസപ്പടിയിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസ് പിന്നോട്ട് പോയി ഐ ജി എസ് ടി അടച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിർബന്ധമായും അതൊരു സേവനമായിരിക്കണം ആ സേവനത്തിന് കിട്ടിയ പ്രതിഫലത്തിൽ ഐ ജി എസ് ടി വരൂ അതുകൊണ്ട് ഐ ജി എസ് ടി അടച്ചിട്ടില്ല എന്ന ഒരു ആരോപണം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയും കുറച്ച് ഐ ജി എസ് ടി അടച്ചതിന്റെ കണക്ക് ശ്രീ മാത്യു കുഴൽനാടൻ തന്നെ ഹാജരാക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ആദ്യം അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ച ആരോപണത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോക്കം പോയി എന്ന് ശ്രീ തോമസ് ഐസക് അടക്കം ഇതുപോലെ ഒരു അഭിഭാഷകൻ കേസ് നടത്തി കേസ് നടത്തി ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദത്തെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് സ്വന്തം ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ അദ്ദേഹം എഴുതിയപ്പോൾ അത് കേരളം വളരെ സുഖമായി ചർച്ചയായപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഒരു പത്രസമ്മേളനമാണ് ഇന്ന് നടത്തിയത് ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ നിരവധി കമ്പനികളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയുടെ പേര് അദ്ദേഹം കൂടുതലായി കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എം എൽ എ ഒരു എം എൽ എ നമ്മുടെ നിയമസഭയിൽ ഒരു എം എൽ എ പറയുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മറ്റു കമ്പനികളും ഇത്തരത്തിൽ കോടികൾ നിക്ഷേപിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു കോൺഗ്രസ് എം ലിജു പറയുന്നു പല എന്താണ് പല റിക്രൂട്ടിംഗ് കമ്പനികൾ പോലും വീണയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് മറ്റൊരു ചർച്ചയിൽ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നു കെ സരൺകുമാർ നാട് ഭരിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകളെ കുറിച്ചാണ് അങ്ങനെയൊന്നില്ല എന്നെങ്കിലും പറ അല്ല ഞാൻ അതല്ലേ പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ ചർച്ചയിലും ഞാൻ വന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഇവിടെ നിങ്ങളെന്താ ശ്രീ മാത്യു കുഴൽനാടനെ കഴിഞ്ഞ ചർച്ചയിൽ വിശേഷിപ്പിച്ചത് വിനാശകാലത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ എന്നതാണ് എം ജി സർവകലാശാല പരീക്ഷയിൽ കോപ്പി അടിച്ച് മൂന്ന് കൊല്ലം ഡീബാർ ചെയ്യപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി അതിന്റെ ഫോം എല്ലാം താങ്കളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും റൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഡൽഹിയിൽ പോയി കുറച്ച് പഠനം കഴിഞ്ഞ് വന്ന എം എൽ എ ആയി എം എൽ എ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു വിനാശകാലത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ എന്ന നിങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾ വലിയ പ്രിവിലേജ് കൊടുത്ത് ആദരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ വന്ന ആരോപണത്തിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇതുവരെ തന്നോ അന്വേഷണം റവന്യൂ വിഭാഗം പോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട് അളന്നു ഭൂമി അളന്നു ഇനി മാത്യു കൊഴിനാടൻ ഭൂമി വെട്ടിച്ചെങ്കിൽ തൂക്കിക്കൊല്ല് അതിനൊന്നും ഇവിടെ ആർക്കും ഒരു തർക്കവുമില്ല ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താണ് നാട് ഭരിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ അനാവശ്യമായി സേവനമൊന്നും നൽകാതെ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് കമ്പനികളിൽ നിന്ന് കോടികൾ വാങ്ങുന്നു എന്തിന് എന്നതാണ് ചോദ്യം ആ ചോദ്യത്തിന് അങ്ങനെ കോടികൾ വാങ്ങിയിട്ടില്ല മാത്യു എന്നെങ്കിലും പറ ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ നിങ്ങൾ എന്റെ ചോദ്യത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ താങ്കളുടെ ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ ഉത്തരം പറയുമ്പോൾ ഉത്തരം മുഴുപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇടപെടരുത് ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ മാത്യു കുഴൽനാടനെതിരെ അന്വേഷണം നടക്കുകയല്ലേ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മറ്റൊന്നും വ്യക്തമാക്കേണ്ടതില്ല എന്നതാണ് താങ്കളുടെ വാദമെങ്കിൽ ശ്രീ മാത്യു കുഴൽനാടൻ കഴിഞ്ഞ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പത്രപ്രവർത്തകരുടെ മുന്നിൽ വെച്ചല്ലേ കേരളത്തിന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ധനകാര്യ മന്ത്രിക്ക് ഒരു പരാതി അഴിച്ചത് ആ പരാതിയിൽ അന്വേഷണം നടക്കിയല്ലേ ആ അന്വേഷണം നടക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഈ ശ്രീമതി വീണ വന്ന് വെളിപ്പെടുത്തും എക്സലോജിക്കൽ കമ്പനി വന്ന് വെളിപ്പെടുത്തും ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സേവനത്തിന് കിട്ടിയ പ്രതിഫലത്തിന് ഐ ജി എസ് ടി അടച്ചിട്ടുണ്ടോ മുന്നിൽ വെച്ചല്ലേ ശ്രീ മാത്യു കുഴൽനാടൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ധനകാര്യ മന്ത്രിക്ക് ധനകാര്യ മന്ത്രിക്ക് കഴിഞ്ഞ ചർച്ചയിൽ വന്ന് പറഞ്ഞു ഈ പറഞ്ഞ ഒന്ന് ഒരു കോടി എഴുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തിന് ഐ ജി ഐ ജി എസ് ടി അടച്ചു ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞു എ കെ ബാലൻ പറഞ്ഞു അടച്ചു ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞു ദാ മാത്യു കുഴിനാടൻ മൂന്നാം നാളും അതേ വെല്ലുവിളി ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ ആ രേഖ എടുത്തിട്ട് ദാ മാത്യു നോക്ക വായിക്ക് എന്ന് പറ പറയാൻ മടിയന്തേ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ വിഷയത്തിൽ തീരുമാനമാവില്ലേ ഞങ്ങൾക്കൊരു മടിയുമില്ല അല്ല ആ വിഷയത്തിൽ മാത്രമല്ല തീരുമാനമാക്കേണ്ടത് വസ്തുതാ വിരുദ്ധമായി കുറച്ച് നാളുകളായി നിരവധി ആരോപണങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിന് ഈ പാർട്ടിക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന കേരളത്തിന്റെ ഭരണത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ നിരന്തരം ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക
അരുൺ കുമാർ നിങ്ങൾ ഇടക്കിടപെടരുതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ജി എസ് ടി പോർട്ടലിൽ പോർട്ടലിൽ കൃത്യമായി നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള നികുതികൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നു അതായത് ജി എസ് ടി വിഹിതം ഐ ഐ ജി എസ് ടി വിഹിതം നിക്ഷേപിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ചർച്ചയിൽ ശ്രീ എൻ ലിജു നിങ്ങൾക്കൊരു താങ്കൾക്ക് ഒരു രേഖ അയച്ചു തന്നു ആ രേഖ അയച്ചു തന്നിട്ട് താങ്കൾ പറഞ്ഞു ദേ കുറച്ച് രേഖയുണ്ട് ഈ രേഖയ്ക്ക് മറുപടി പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ കയ്യിൽ ആ രേഖയില്ല ആ രേഖ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് മറുപടി പറയാൻ കഴിയില്ല അദ്ദേഹം എം ലിജു തന്നെ പറഞ്ഞു കുറച്ച് തുകയ്ക്ക് ഐ ജി എസ് ടി അടച്ചതിന്റെ രേഖയാണ് അതെന്ന് താങ്കൾക്കറിയോ ഈ ഐ ജി എസ് ടി പോർട്ടലിലേക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വന്തം അക്കൗണ്ടിൽ വന്ന പണത്തിന് ഐ ജി എസ് ടി അടച്ചാൽ പിന്നെ എത്ര അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം വന്നാലും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അത് അടയ്ക്കണം അടച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് കൃത്യമായി ചുവന്ന സിഗ്നൽ കാണും പിന്നെ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അത്തരത്തിൽ ഏറ്റവും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സേവനങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന പ്രത്യേക സംവിധാനമുള്ള ഒരു പോർട്ടലാണ് കെ സുരേന്ദ്രകുമാർ താങ്കൾക്കും പുറത്തുവിടാവുന്നതാണ് ഈ ചർച്ചയിൽ അങ്ങയുടെ പക്കൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങേക്കും അത് കിട്ടാൻ വലിയ പ്രയാസമല്ല കാര്യം ഇത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യവസായി ഇപ്പോൾ താങ്കൾ കമ്പനി ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അങ്ങയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്കായി നോക്കാൻ കഴിയില്ല ആർക്കും കഴിയില്ല അങ്ങയ്ക്ക് മാത്രമേ അതെടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വിടാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ താങ്കൾക്ക് അത്തരം ബന്ധങ്ങളുള്ള ആളാണെങ്കിൽ ആ രേഖ മേടിച്ചൊന്ന് ദാ വെക്കിവിടെ ദാ ഒന്നേ മുക്കാൽ കോടിയുടെ ഒന്നേ മുക്കാൽ കോടിക്ക് വാങ്ങിയ പണത്തിന് ഞങ്ങൾ ജി എസ് ടി അടച്ച രേഖ അത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചർച്ചയുടെ ഈ വിഷയം ഇവിടെ കഴിയില്ലേ അരുൺകുമാർ അതായത് അതായത് കേരളത്തിന്റെ ധനകാര്യ മന്ത്രിക്ക് കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ശ്രീ മാത്യു കുടൽനാടൻ അയച്ചിരിക്കുന്ന പരാതി അത് ഈ ഐ ജി എസ് ടി അടച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള സംശയത്തിന്റെ പേരിലാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പാർട്ട് പേയ്മെന്റ് വളരെ ചെറിയ തുകയ്ക്ക് മാത്രമേ ഐ ജി എസ് ടി അടച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നതാണ് എന്നാൽ കൃത്യമായി പൂർണ്ണമായും ഐ ജി എസ് ടി അടച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ശ്രീ എ കെ ബാലൻ അടക്കമുള്ള നേതാക്കന്മാർ കൃത്യമായി വ്യക്തമാക്കുന്ന സാഹചര്യം വന്നു ഇപ്പോൾ ഇത് ഇത് ധനകാര്യ മന്ത്രി പരിശോധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരാതിയുടെ ഭാഗമാണ് കാരണം മാത്യു കുടൽനാടൻ ഒരു എം എൽ എ ആണല്ലോ താങ്കൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു എം എൽ എ പരാതി എന്തിനാണ് എന്തിനാണ് പരിശോധന റിസൾട്ടിന് വേണ്ടി മടിയിൽ കനമില്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ പങ്കില പണമില്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണെന്ന് ഈ അന്വേഷണത്തിന് കാത്തു നിൽക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന കമ്പനി ആകെ ഒറ്റ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് കമ്പനിയാണല്ലോ ആ ഡയറക്ടർക്ക് വളരെ സുന്ദരമായി പോർട്ടലിലേക്ക് കയറി അവരടച്ച ജി എസ് ടിയുടെ പേപ്പർ ഇതാ ഇന്നാ പിടി എന്ന് പറയാം പറയാൻ പേടി എന്തിനാണ് മാത്യു കുഴൽനാടൻ പറയുന്നു അങ്ങനെ പുറത്തുവിട്ടാൽ ഒരുപക്ഷെ ഈ സി എം ആർ എല്ലിന്റെ ജി എസ് ടി അടച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും മറ്റു കമ്പനികളുടെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വരും അതറിഞ്ഞാൽ കേരളം ഞെട്ടും കെ എസ് അരുൺകുമാർ ഒരു ഞെട്ടലും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും അതിന്റെ കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ തനിക്കെതിരെ വന്നിരിക്കുന്ന നിരവധി ആരോപണങ്ങളിൽ ഒരു കാര്യത്തിന് പോലും മറുപടി പറയാതെ ഇന്നലെ കേരളത്തിന്റെ എ കെ ബാലൻ അടക്കമുള്ള നേതാക്കന്മാർ ചോദിച്ചു കൃത്യമായി ഈ ആരോപണം തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ ഐ ജി എസ് ടി അടച്ചതിന്റെ രേഖ ഹാജരാക്കിയാൽ പൊതുജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പൊതു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് വിടവാങ്ങി പോകുമോ മാറി നിൽക്കും എന്ന് അന്തസോടെ പറയാൻ മാത്യു കുഴൽനാടൻ തയ്യാറാകുമോ എന്ന ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോ അതിന് മറുപടി പറയാതെ ഞാൻ മാപ്പ് പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞ് കൃത്യമായ ആ രേഖ പുറത്തു വരും എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ ഒരു പത്രസമ്മേളനം നടത്തി നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി മറിച്ചു പറഞ്ഞു എന്നല്ലാതെ ഒരൊറ്റ ചോദ്യത്തിനും പത്രക്കാർ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിനും മറുപടി പറയാതെ തനിക്കെതിരെ വന്ന മുഴുവൻ ആരോപണങ്ങളും പിന്നെ മറുപടി പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം ഇത് കൃത്യമായി ഐ ജി എസ് ടി തന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ വന്ന പണത്തിന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ നിയമപ്രകാരം കൃത്യമായി അടച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ രേഖ കൃത്യമായി പുറത്തു വരും ധനകാര്യ മന്ത്രി തന്നെ അതിൽ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പരാതി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ അധികം ദിവസമൊന്നും വേണ്ട മുഴുവൻ രേഖകളും പുറത്തു വരും ചെയ്ത സേവനത്തിന്റെ ലിസ്റ്റ് അടക്കം പുറത്തു വരും അങ്ങനെ പുറത്തു വരുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ഈ ചർച്ച സംഘടിപ്പിക്കണം നൂറ്റൊന്ന് ശതമാനം നൂറ്റൊന്ന് ശതമാനം കെ എസ് അരുൺകുമാർ നൂറ്റിയൊന്ന് ശതമാനം അങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ ഒന്നേ മുക്കാൽ കോടിക്ക് ചെയ്ത സേവനം പുറത്ത് ഒന്നേ മുക്കാൽ കോടിക്ക് ഇല്ലാത്ത സേവനം എന്ന് ഇന്റർ ഇൻസിറ്റ് ബോർഡ് ഉത്തരവിൽ പറയുന്ന ആ
എത്രയോ കോടികൾ വന്നു എന്ന് പറയുകയാണ് എന്തും പറയാനാണോ സാമാജികന്റെ രീതി രാജു പി നായർ മാത്യു കുഴൽന്നാണ് പറഞ്ഞ ഓരോ വാക്കുകളും പരിപൂർണമായിട്ട് സത്യമാണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പറയാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഈ ഇപ്പോൾ ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ചർച്ചകളിലൊക്കെ വളരെ കൗതുകത്തോടുകൂടിയാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത് അരുൺകുമാറിൻ്റെ എം എസ് ഓഫീസും ടാലിയും പിന്നെ ഔട്ട്ലുക്കും അതുപോലെ തന്നെ പവർ ബിൽഡറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പുതിയ ആർഗ്യുമെൻ്റാണ് ജി എസ് ടി അടച്ചില്ലെങ്കിൽ റെഡ് ലൈറ്റ് കത്തും അരുൺകുമാറിന് അറിയുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അരുൺകുമാർ ജി എസ് ടി അടക്കാറുണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല ഒരു ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ പേരിൽ ഇൻവോയ്സ് റേസ് ചെയ്യാം ആ ഇൻവോയ്സ് റേസ് ചെയ്തിട്ട് ജി എസ് ടി അടച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ജി എസ് ടി വകുപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ് മാസാ മാസം റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് ഒഴിച്ചാൽ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് ആ ജി എസ് ടി നമ്പർ വെച്ചുകൊണ്ട് അത് റിട്ടേൺസ് ഫയൽ ചെയ്യാം എന്തിനായിരുന്നു ഈ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ബോർഡിൻ്റെ വിധി വന്നതിന് ശേഷം ഈ വീണ തൈക്കണ്ടിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ എക്സാലോജിക്കിൻ്റെയും ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തത് ഹാഷ്മി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം എന്താ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഒരു ഷെൽ കമ്പനി രൂപീകരിച്ച് ഈ സർക്കാരിൻ്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്വാധീനത്തിന് വേണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ രണ്ട് ഷെൽ കമ്പനികൾ രൂപീകരിച്ച് അതിലൂടെ പണം മാസപ്പടി കൈപ്പറ്റുന്നു മാസപ്പടി തന്നെയാണ് ഇന്ന് വരെ ആ സേവനം എന്താണെന്ന് സാമാന്യ ബോധമുള്ള ഒരാൾക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്തോ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കി എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് കരിമണൽ കമ്പനിക്ക് എന്തിനാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല പിന്നെ കരിമണൽ കമ്പനികൾ സമയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെ ആ സെറ്റിൽമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള വിധിയിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു സേവനവും ലഭിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ വിധി അവിടെ നിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഇത് ഇല്ലീഗലായിട്ട് ഒരു എഗ്രിമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കാത്തൊരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേരിൽ പണം പറ്റിയതായിരിക്കും എന്നുള്ള കറപ്ഷൻ ചാർജ് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അതിനെ വീണ തൈക്കണ്ടി ചലഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല മൂന്നാമതൊരാൾക്ക് ഇത് ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഒരു സെറ്റിൽമെൻ്റ് ആണ് ഈ രണ്ടു പേരിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ വീണ തൈക്കണ്ടി തനിക്ക് കൊടുക്കാത്ത സേവനത്തിൽ ലഭിച്ച പണമാണെന്നുള്ള മാസപ്പടി ആരോപണം ഉള്ള ആ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഇതുവരെ ചലഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി ഒരു കാര്യം ഒന്നും കൂടി ഞാൻ പറയാം ഹാഷ്മി ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾ വളരെ ബോധ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ജി എസ് ടി രേഖകൾ പുറത്തുവിടാത്തത് ഇപ്പൊ എ കെ ബാലൻ പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നാട് ഭരിക്കുന്ന കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സി പി എമ്മിന്റെ പി ബി അംഗത്തിന്റെ മകൾ ഒരു ഷെൽ കമ്പനി ഉണ്ടാക്കി കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കുന്നു എന്നതാണ് ആരോപണം ഏതൊക്കെയോ കമ്പനികളുടെ കോടികൾ ഇത്തരത്തിൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആരോപണം അത് തന്നെയാണ് ആരോപണം ഹാഷ്മി ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഹാഷ്മി ഞാൻ അതിലേക്കാണ് വരുന്നത് എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂറായിട്ട് എ കെ ബാലൻ ജി എസ് ടി രേഖകൾ പുറത്തുവിടുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതുവരെ പുറത്തുവിടാത്തതിന്റെ കാര്യം എന്താ അറിയോ ഇതൊന്നും അല്ല ഹാഷ്മി വന്നത് പുറത്തു വന്നത് ഒന്നുമല്ല വരാനിരിക്കുന്നത് ശതകോടികളുടെ കണക്കായിരിക്കാം ഞാൻ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തോടെ പറയുന്നു ഈ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കോൺട്രാക്ട് ലഭിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം ഒരു സ്ഥാപനം ഉൾപ്പെടെ എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം ഉൾപ്പെടെ ഇതിനകത്ത് മാസാമാസം പണം കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് ഈ രേഖ പുറത്തേക്ക് വന്നാൽ നഗ്നരാക്കി പിണറായി വിജയനും കുടുംബവും ഈ സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കും നിങ്ങൾക്കൊന്നും ആലോചിക്കാൻ കഴിയാത്ത നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ കഴിയാത്ത നമ്മളൊക്കെ ഞെട്ടുന്ന ഞാൻ ഉത്തരവാദിത്തോട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് മാസാമാസം ഇവരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഈ ഷെൽ കമ്പനികളിലൂടെ പണം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതല്ലാതെ ഇതൊന്നല്ല ഈ രേഖ പുറത്തുവിടാത്തതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതിനകത്തുള്ള കമ്പനികളുടെ പേരുകൾ പുറത്തേക്ക് വന്നാൽ ഹാഷ്മി കേരളം മുഴുവൻ ഞെട്ടും സി പി എം എന്നൊരു പാർട്ടി നേരത്തെ ഇൻട്രോയിൽ പറഞ്ഞില്ലേ ജ്യോതി ബാസുവിന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൊല്ലം വേണ്ടി വന്നു ആ പാർട്ടിയെ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ ഇല്ലാതാക്കാൻ പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് പിണറായി വിജയൻ ഈ പാർട്ടിയെ പൊടി പോലുമില്ല കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് പുറത്തേക്ക് വന്നാൽ അതാണ് ഇവരുടെ ഭയം ഇവരതുകൊണ്ടാണ് പുറത്തുവിടാത്തത് ഇനി ഞാനൊരു കാര്യം
വീണ തൈക്കണ്ടിയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല ചിലത് ലൈനിലുണ്ട് ചിലത് ലൈനിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെച്ചോളൂ അത് പുറത്തു വരുന്ന സമയം ഹാഷ്മി എന്നോട് ചോദിച്ചു അപ്പ ഞാൻ പറയാം ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറെ അധികം പ്രവർത്തി ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ആരാ കരിമണൽ കർത്ത അല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ ഹാഷ്മി പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ കരിമണൽ കർത്ത എന്താ കരിമണൽ കർത്ത എന്താ കേരളത്തിലെ പരിസ്ഥിതിക്ക് ആഘാതം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഖനനം സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളോ ആരാ പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ആരാ ഐ ടി കമ്പനി നടത്തുന്നത് കമ്പനി ഐ ടി വകുപ്പ് നോക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഈ രണ്ട് വകുപ്പും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കയ്യിലിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളുടെ സ്ഥാപനം ഈ സർക്കാർ കെ എസ് ഐ ഡി സി കൂടി പങ്കാളിത്തമുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ അതിനകത്ത് ഇടപെട്ട് കച്ചവടം നടത്തിയാൽ അതിനകത്ത് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഹാഷ്മി കോർമ്മയുണ്ടല്ലോ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് മുമ്പ് യു പി എ ചുഴറ്റിയടിച്ച ആരോപണങ്ങളുടെ എല്ലാം പിന്നിൽ എന്തായിരുന്നു ആരോപണം കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം മുൻപ് ഒരു എന്താണ് ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് സെറ്റിൽമെന്റ് ബോർഡിന്റെ ഒരു രേഖ പുറത്തേക്ക് വരിക അത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ വീണ വിജയന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകളായതുകൊണ്ട് പണം കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ പിണറായി വിജയന് പണം കൊടുത്തു എന്ന ആ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് പണം കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നു ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിന് പണം കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നു കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്ക് പണം കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നു റിയൽ അക്കൗണ്ടും ബോഗസ് അക്കൗണ്ടും ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറയുന്നു നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് കോടി കണക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നു തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് കോടിയിൽ മാധ്യമങ്ങൾക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ഒക്കെ കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നു എന്തിനാണ് അവിടെ തീരത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വാ മൂടിയിരിക്കാൻ എന്നിട്ട് ഇവിടെ മഹാമൗനമാണ് എന്നിട്ട് ഇവിടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾക്കെതിരെ മാത്രമാണ് സംസാരം ഇതേത് നാടാണെന്ന് സി ആർ ആ വേണു അല്ല ഹാഷ്മി അതിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാര്യം ഹാഷ്മി പറഞ്ഞു നിർത്തിയെടുത്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ചർച്ച വീണ തൈക്കണ്ടിയുടെ അക്കൗണ്ടോ എക്സാലോജിക്കലോ മാത്രം ഒതുക്കിയാൽ പോരാ ഒരു ആലപ്പാടെന്ന് പറയുന്ന ഒരു പഞ്ചായത്ത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കടലെടുത്തു പോയി എന്ന് അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ എത്ര കൊല്ലമായി സമരം ചെയ്യുന്നു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറിലധികം സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററുള്ള ഒരു ഗ്രാമം ഇന്ന് ഒമ്പത് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ എട്ടിൻ്റെ എട്ടിൻ്റെ അടുത്താണ് എങ്ങനെയാണ് അത് പോയത് ആരാ കൊണ്ടുപോയത് അത് കേരളത്തിന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത നേട്ടം എന്താ കേരളത്തിൻ്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ അത് എന്ത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കി അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ലാഭം ആർക്കാണ് അത് ഇപ്പോൾ ഈ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട രീതിയിൽ അത് അവിടെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്ത് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലമായി പെരിയാർ മലിനീകരണത്തിനെതിരെ സമരം ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ പെരിയാറിൽ മൾട്ടി കളർ വെള്ളം ജലശലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ കുടിക്കുന്ന ഞാനും അരുൺ കുമാറും കുടിക്കുന്ന അടക്കം കുടിക്കുന്നതായിരിക്കും ആ വെള്ളത്തിലെ മൾട്ടി കളർ കൊണ്ടുവരികയും ഈസ്റ്റ്മാൻ കളർ കളറിലാക്കുകയും നിരവധി തവണ മത്സ്യം ചത്തു പൊന്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണക്കാർ സി എം ആർ എൽ ആണ് എന്ന് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് നന്നായിട്ടറിയാം പക്ഷേ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിൻ്റെ അവാർഡ് എല്ലാ വർഷവും സി എം ആർ എല്ലിനാണ് അത് ഈ പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല ഉമ്മൻചാണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരിക്കുമ്പോഴും അതിനു മുമ്പ് അച്യുതാനന്ദൻ സഖാവ് മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുകയാണ് അതൊന്ന് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് പണം പോയി എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം കൊള്ള ലാഭമാണ് ഈ പ്രകൃതിയെ കൊള്ളയടിച്ച് മനുഷ്യരുടെ ജീവിതം തകർത്തുകൊണ്ട് കൊള്ള ലാഭമാണ് ഇവർ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കൊള്ള ലാഭത്തിൻ്റെ ചെറിയൊരു പങ്ക് നേരത്തെ ഹഷ്മി പറഞ്ഞതുപോലെ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് കോടിയോ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് കോടിയോ ഇഷ്ടം പോലെ കൊടുക്കും കർത്താവിൻ്റെ അനിയന് ഞാനൊരു ഒറ്റ സംഭവം പറയാം ഹഷ്മിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും കർത്താവിൻ്റെ അനിയൻ സർക്കാരിൻ്റെ നോമിനിയായി കൊച്ചി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ബോർഡിൽ ചെല്ലുന്നു ഏതോ ഒരു സെനറ്റിൽ അംഗമാവുന്നു കർത്ത സർക്കാരിൻ്റെ നോമിനി യു ഡി എഫ് സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്താണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ അതിനനുമോദിക്കാൻ കേരളത്തിൽ അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ഇന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയും അന്നത്തെ പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയും അടക്കം ബി ജെ പിയുടെ നേതാക്കളും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് അവിടെ ചെല്ലുകയാണ് എന്തിനാണ് ഈ ഇദ്ദേഹത്തിന് അഭിനന്ദിക്കാൻ എന്താ അഭിനന്ദ എന്താ സംഗതി ഞാൻ ഇദ്ദേഹം വല്ല ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്ത
ഇതൊക്കെ ഇവിടെ കേരളത്തിലെ എല്ലാവർക്കും എത്ര കൊല്ലമായിട്ട് അറിയാം ഇതൊന്നും പിടിക്കില്ല ഇപ്പോൾ ഓക്കെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകളെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ അത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ വിവാദമാവാം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകളുടെ മാത്രം വിഷയമല്ല ഏറ്റവും അധികാരമുള്ളവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടും അത് സ്വാഭാവികമാണ് ബാക്കിയുള്ളവർ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു നേതാവ് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കാശ് മേടിച്ചു നീ കൈ ഇത് കൊടുത്തിട്ട് അവിടെയാണ് ഇതിലെ പ്രധാന പ്രശ്നം അതല്ല ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കോടി രൂപ വാങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനതിലൊരു അത്ഭുതമില്ല കാരണം അത് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഉമ്മൻചാണ്ടി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് പാർട്ടി സംഭാവന കോർപ്പറേറ്റുകൾ എന്ന് വാങ്ങുന്നത് അതിന് പാർട്ടിക്കകത്ത് കണക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതിന് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി പക്ഷേ ഇവിടെ പ്രശ്നം അതല്ല ഇവിടെ അമിത്ഷായുടെ മകൻ എങ്ങനെയാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമ്പനി നമ്മളൊക്കെ ഇത് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു ഒരു വർഷം കൊണ്ട് അറ ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ് ഇരട്ടിയോ ഒറ്റയായി അതിൻ്റെ ഇത് വർദ്ധിപ്പിച്ചത് അതെങ്ങനെയാണ് വർദ്ധിച്ചത് ഷെൽ കമ്പനികളും ഈ പറഞ്ഞ തട്ടിപ്പുകളും ഈ പറഞ്ഞ പരിപാടികളുമാണ് അന്ന് ഞാനും അരുൺ കുമാറും രാജു പിനാരും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രതിനിധികളും ഒരുപോലെ അതിനെ എതിർക്കുകയും ഇത് അധികാരം ഉപയോഗിച്ചുള്ള വിളയാട്ടമാണ് അവിടെയും ജി എസ് ടി വെട്ടിപ്പൊന്നുമല്ല ഈ കഥ ഇതിൽ ജി എസ് ടി പടച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കി ജി എസ് ടി അടച്ചാൽ എന്താ പ്രശ്നം ഈ ജി എസ് ടി അടച്ചത് മാത്രമാണോ ബാക്കി ജി എസ് ടിയുടെ കണക്ക് വരണം ഈ പണം വാങ്ങിയത് എന്തിന് എന്നാണ് കാതലായി ചോദ്യം ഇപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് കോടിയിൽ മാധ്യമങ്ങൾ കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ പണം വാങ്ങി വാർത്ത മുക്കാൻ ഞങ്ങളിൽ പെട്ട ആരെങ്കിലും ഒറ്റകാരുണ്ടെങ്കിൽ അത് അന്വേഷിക്കണം ഈ പാർട്ടിക്കാർ ആരും പറയുന്നില്ലോ സിയാർ അവിടെയാണെന്നേ പ്രശ്നം അവിടെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ കോടികളുടെ കരുത്ത് നിൽക്കുന്നത് മാധ്യമങ്ങൾ ശരി ഞാൻ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഒരു ഇൻട്രീം സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ബോർഡിൻ്റെ ഉത്തരവിൽ തുടങ്ങി സി എം ആർ എൽ ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങൾ വെല്ലുവിളികൾക്കുള്ളിൽ ആരോപണം എത്തി നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണ് രാജു പിനാർ പറയാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാവുന്ന ഒരു കമ്പനി മാസാമാസം ഇത്തരത്തിൽ പണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എം ലിജു പറയുകയാണ് ചില എന്താ റിക്രൂട്ടിംഗ് ഏജൻസികൾ ഇത്തരത്തിൽ പണം നൽകാറുണ്ട് കൂടുതൽ കമ്പനികളുണ്ട് ഞാൻ പുറത്തു പറയാത്തതും എൻ്റെ മര്യാദ എന്ന് മാത്യു കുഴിനാടൻ പറയുകയാണ് മാത്യുവിനെതിരെ ഏതോ കേസുകൾ കൊണ്ട് പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന മൗഢ്യം ഇപ്പോഴും സി പി എമ്മിനുണ്ടോ ശ്രീ കെ എസ് അരുൺകുമാർ അശ്മി ഇവിടെ ഇപ്പം ട്വൻറ്റി ഫോർ ചാനൽ നിരവധി ചാന മറ്റേ കമ്പനികളിൽ നിന്ന് പരസ്യത്തിനല്ലാതെ പണം വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാനൊരാരോപണം ഉന്നയിച്ചാൽ ഒരു വസ്തുതയുമില്ലാതെ ആ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചാൽ അതിനെന്ത് നിയമപരമായിട്ടുള്ള പിൻബലമാണുള്ളത് ജനപ്രതിനിധിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊതുപ്രവർത്തന്റെ മക്കൾ ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു തരത്തിലും ജോലി ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്ന് ആർക്കും പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അവർ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ എക്സ്പെർട്ടുകളാണെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണലുകളാണെങ്കിൽ ബിസിനസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൃഷി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വരുമാനം വരും ആ വരുമാനത്തിന് കൃത്യമായി നികുതി അടയ്ക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ് പ്രശ്നം അത് നികുതി അടയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്നും ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ആ മൗലിക അവകാശം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അത്തരത്തിൽ നികുതി അടയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ല ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിക്കരുത് ആ തുക വരുന്നത് എന്തിനാണ് എന്നത് ചോദ്യമല്ലേ അരുൺ കുമാർ താങ്കൾ തന്നെ പറ അല്ല നിങ്ങളൊരു അഞ്ചു മിനിറ്റുള്ള ഇൻട്രോയും വച്ചിട്ട് മറ്റുള്ള ഒരു ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടപെടുകയില്ല സി പി എമ്മിൻ്റെ പ്രതിനിധി ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ നിരന്തരമായിട്ട് ഇടപെടരുത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ചർച്ച ചെയ്തോ പിന്നെ ഞങ്ങൾ വിളിക്കണ്ടല്ലോ ഞാൻ കൃത്യമായി പറയാൻ അങ്ങേക്ക് പറയുമ്പോൾ അങ്ങേക്ക് കേൾക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചർച്ച തുടരാം താങ്കൾ പറഞ്ഞോളൂ ശ്രീ കെ സാറിന് താങ്കളോട് ചോദ്യം കൂടുതൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണെന്ന് ഞങ്ങൾ ഇടപെടുന്നത് മറുപടികൾ വ്യക്തത ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇടപെടുന്നത് അതിൽ അസ്വസ്ഥപ്പെടല്ലേ അങ്ങ് പറഞ്ഞോളൂ അല്ല അല്ലല്ലല്ല എന്ത് ചോദ്യം ചോദിച്ചാലും എന്ത് ചോദ്യം ചോദിച്ചാലും ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടേ പോകൂ ഒരു മടിയുമില്ല കൃത്യമായി ആധികാരികമായി പറയുകയാണ് ചെയ്ത സേവനം എന്ത് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കൃത്യം ബോധ്യമുണ്ട് ആ കരാറിൽ എന്തൊക്കെ സേവനമാണ് വേണ്ടതെന്ന് സി എം ആർ എൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ സേവനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ട് കമ്പനികൾ തമ്മിലുള്ള കരാറാണ് അതിൽ കൃത്യമായി നോൺ
ഒരാരോപണം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ സത്യത്തിന്റെ കണികയെങ്കിലും മുന്നോട്ട് വെക്കണ്ടേ മാധ്യമങ്ങൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുകയല്ലേ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാവ് ഒരു പാവം പെൺകുട്ടിയെ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തി വെട്ടി നുറുക്കി സ്വന്തം വീടിന്റെ മിറ്റത്ത് അത് അട മറച്ചു പോ ചെയ്തിട്ട് നാളെ സമരം നടത്താൻ പോവുക അതേ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാവ് സമരത്തിന് ആളെ കൂട്ടി പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് പോകുകയാ കേരളത്തിന്റെ മാധ്യമങ്ങൾ അത് കണ്ടില്ല ഏതെങ്കിലും ഇടതുപക്ഷ നേതാവിന്റെ അകന്ന ബന്ധുവിനെ കുറിച്ച് ഈ വിഷയത്തിൽ സംശയിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒരാഴ്ച ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ് കൊടുത്ത് ചർച്ച ചെയ്യും അത് പോട്ടെ ഇത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവാണല്ലോ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ആണല്ലോ നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല ഞാനൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചോട്ടെ കേരളത്തിന്റെ നിയമസഭയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാല് ഫു പതിവ് പട്ടയത്തിന്റെ ഭേദഗതി വന്നപ്പോൾ എന്തിനാണ് മാത്യു കുഴൽനാടൻ അതിനെ എതിർത്തത് അദ്ദേഹം സ്വന്തമായി ഈ ഫു പതിവ് പട്ടയത്തിൽ തന്നെ സ്വന്തമായി റിസോർട്ട് നടത്തുന്ന വ്യക്തി ആ റിസോർട്ടിന്റെ ഉടമസ്ഥനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി ഭൂപതിവ് പട്ടയത്തിൽ ഭേദഗതി വരുമ്പോൾ എതിർക്കുകയാണ് ലോ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ക്വാറി മുതലാളിമാരുടെ ഭാഗമായി കേസ് നടത്തുകയും മറുഭാഗത്തും ഇപ്പുറത്തും അപ്പുറത്തും ഒരേപടി അപ്പിയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നടത്തിയ കുംഭകോണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഓരോന്നായി പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നിയമം വയലേഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ട് വിദേശ നിക്ഷേപം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നടത്തുന്ന ബിസിനസ്സുകൾ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ വിദേശ നിക്ഷേപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഫെമാ നിയമം വയലേറ്റ് ചെയ്ത വിഷയങ്ങൾ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കട്ടെ ഇത്തരത്തിൽ തനിക്കെതിരെ വരുന്ന ആരോപണങ്ങളെ ഓരോന്നായി പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും കുടുംബത്തിനുമെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് പോയിന്റ് ഒമ്പത് രണ്ട് കോടി രൂപ പിറ്റേ ദിവസം മൂന്നര കോടി രൂപയായി മാറിയതിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒരാൾക്കും കൃത്യമായി കിട്ടിയിട്ടില്ല രണ്ടൊപ്പ് ഒരേ വ്യക്തിയുടെ എം എൽ എയുടെ ഒപ്പ് നോമിനേഷനിൽ ഒരൊപ്പ് അതോടൊപ്പം തന്നെ താലൂക്ക് വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ കൊടുക്കുന്ന രേഖയിൽ മറ്റൊരൊപ്പ് ഒരു തരത്തിലും എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇതാ കരിമണൽ കർത്തയുടെ ഗൂഢാലോചനയാണെന്നെങ്കിലും പറ കാര്യം കരിമണൽ കർത്തയുടെ സഹോദരൻ നേരത്തെ നേരത്തെ സി ആർ ദിരാണ് പറഞ്ഞ അജിത് കർത്ത ബി ജെ പിയുടെ അവരുടെ വാണിജ്യ എന്താണ് അവരുടെ ഭാരതീയ വാണിജ്യ വ്യവസായ സംഘിന്റെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനും ബി ജെ പി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രേഡ് സെന്റർ കൺവീനറൊക്കെ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ബി ജെ പി ഗൂഢാലോചനയാണെന്നെങ്കിലും പറ പ്ലീസ് അത് ഞാൻ എന്താ പറയണമെന്ന് ഞാനല്ല തീരുമാനിക്കണം അങ്ങയുടെ അഭിപ്രായം അങ്ങേ പറ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശ്രീ മാത്യു കുഴൽനാടനും നിങ്ങൾക്ക് പറയാവുന്ന ഒരു ന്യായമാണല്ലോ അതെങ്കിലും പറ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ പക്ഷം ദാ ഈ പാനലിലിരിക്കുന്ന രാജു പി നായർ ഈ പാനലിലിരിക്കുന്ന രാജു പി നായർ പറയുന്നു ഈ ഈ പാനൽ രാജു പി നായർ പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് നേരിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരു കമ്പനി ഇത്തരത്തിൽ വീണാവിജയൻ മാസപ്പടി അക്കൗണ്ടിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ രാജു പി നായർ വെല്ലുവിളി ആ പേര് പറയാതെ വെല്ലുവിളിക്കൊന്നും ചെയ്യ് അരുൺകുമാർ നിങ്ങൾ പത്ത് മിനിറ്റുള്ള ഇൻട്രോ എഴുതി കൊണ്ടുവന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തെ തകർക്കാൻ നിരന്തരമായി ശ്രമിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ ആരോപണം വരുമ്പോ എന്താണ് തെളിവെന്ന് ചോദിക്കാനുള്ള മാന്യത താങ്കൾ കാണിച്ചോ പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് എന്റെ ഇന്റർവ്യൂ ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു എന്നാണ് എന്റെ ഉള്ളിൽ പറഞ്ഞു ഉയരുന്ന ഉയരുന്ന ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടി വേണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഈ പറയുന്ന ശതകോടികളുടെ ഇല്ലാ അധാർമിക വരവ് എന്ന ആരോപണത്തിന് കൃത്യമായി സംശയലേശമിനെ കേരളത്തിന് മറുപടി വേണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് കാര്യം ഈ ആരോപണ വിധേയയുടെ അച്ഛൻ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി മാത്രമല്ല സി പി എമ്മിന് പി ബി അംഗം കൂടിയാണ് സംശയലേശമിനെ കേരളത്തിന് മറുപടി വേണം കെ എസ് അരുൺകുമാർ അല്ലെങ്കിലാണ് പാർട്ടി തകരുക ശ്രീ രാജീവ് പി നായർ ബർഡൻ ഓഫ് പ്രൂഫ് ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്ന ആൾക്കാണ് ഈ പറയുന്ന തെളിവുകൾ പുറത്തു വിടുമോ തെളിവിന്റെ അംശം പുറത്തില്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് പുറത്തേക്കിട് കേരളം ചർച്ച ചെയ്യട്ടെ കേരളം കാണട്ടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകളുടെ അക്കൗണ്ട് അതിൽ വന്ന കോടികൾ കാണട്ടെ അല്ല അതിൽ അധാർമിക പണമുണ്ടോ ചെയ്ത ജോലിക്കുള്ള പണമാണെന്ന് കേരളം അറിയട്ടെ ഉന്നയിക്കുന്ന സാമാജികനല്ലേ രാജീവ് നായറുണ്ടോ തെളിവുണ്ടോ കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു പ്രതീതി വന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാവുന്ന അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അരുൺ ഞാൻ സംസാരിക്കട്ടെ അങ്ങ് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് വ്യക്തിപരമ
എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ പറയട്ടെ അല്ല വ്യക്തിപരമായ പറയാം ാണ് <laughs> 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 താങ്കൾക്ക് വ്യക്തിപരമായ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല താങ്കൾക്ക് വ്യക്തിപരമായി അറിയാവുന്നതാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞപ്പോൾ വ്യക്തിപരമായി ബന്ധമുള്ള കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞു കമ്പനി ആയിട്ട് എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായ ബന്ധമില്ല പക്ഷേ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി അറിയാം എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇവിടെ അരുൺ ഉന്നയിച്ച വാദമാണ് ബർഡൺ ഓഫ് പ്രൂഫ് ഓഫ് പ്രൂഫ് ആരുടെ പേരില്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഹാഷ്മി ഹാഷ്മിയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഹാഷ്മിയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു ഇല്ലീഗൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രാജ്യത്തെ ഇന്നത്തെ പ്രൈവസി ലോ വെച്ച് എനിക്ക് ഹാഷ്മിയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് എടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ല ആ ബർഡൻ ആരുടെ എടുത്താ ഹാഷ്മി എടുത്താണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ അനധികൃതമായിട്ടുള്ള പണം വന്നിട്ടില്ല എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ബാധ്യത അത് ഹാഷ്മിക്കാണ് ഈ കേസിൽ വീണാ തൈക്കണ്ടിക്കാണ് വീണ തൈക്കണ്ടി എന്തുകൊണ്ട് ജി എസ് ടി രേഖകൾ പുറത്തുവിടുന്നില്ല എങ്ങനെ തെളിവ് പുറത്തുവിടുമെന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഈ പറഞ്ഞ വീണ വീണ തൈക്കണ്ടിയിൽ അനുവാദമില്ലാതെ ഐ ജി എസ് ടി നടത്തിയ വിവരം പുറത്തേക്ക് വരില്ല എന്നേ രാജു പി നായർ പഴകുക അല്ലല്ല എന്റെ സമയമാണ് ഹാഷ്മി എന്റെ സമയമാണ് അരുൺകുമാർ മിണ്ടാരിക്കട്ടെ അരുൺകുമാർ ഞാൻ ഞാൻ അങ്ങേ വെല്ലുവിളിക്കാണ് ഞാൻ രണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറഞ്ഞു ഒന്ന് ബർഡൺ ഓഫ് പ്രൂഫ് അരുൺകുമാറിന്റെ തന്നെ വാക്കുകൾ രണ്ട് കോൺഫ്ലിക്ട് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ കോൺഫ്ലിക്ട് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റും ക്യുഡ് പ്രോക്കോയും ഉണ്ട് ഈ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഇന്ന് വിജിലൻസ് അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ധൈര്യമുണ്ടോ ഒരു കോൺഫ്ലിക്ട് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നടന്നിരിക്കുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രണ്ട് വകുപ്പുകൾ ആ രണ്ട് വകുപ്പുകൾ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ കൂടി പങ്കാളിത്തമുള്ള കമ്പനി ഉൾപ്പെട്ട ഒരു ഡീലിൽ ഇടപെട്ടിരിക്കുന്നു അത് കോൺഫ്ലിക്ട് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമുണ്ടോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ പറയുന്ന ഹാഷ്മി ഈ സംഭവം ഒരു വലിയ ലീഗൽ കോംപ്ലിക്കേഷനിൽ നിൽക്കുകയാണ് എന്താ പ്രശ്നം ഇവർ തമ്മിൽ നടന്നിരിക്കുന്ന സെറ്റിൽമെന്റ് ആണ് ആ സെറ്റിൽമെന്റിലെ രേഖകൾ ഒരു കോർട്ട് ഓഫ് ലോയിൽ തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് പോലും ചാലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നാളെ ഈ സെറ്റിൽമെന്റിനെതിരെ ഒരു കേസ് മൂന്നാമതൊരു കക്ഷി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അഗ്രിമെന്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഇവർ തമ്മിൽ നടന്നിരിക്കുന്ന നെഗോസിയേഷൻസ് ആണ് അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ കുടുംബ കോടതിയിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും വേർപിരിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡിവോഴ്സ് കേസ് ഫയൽ ചെയ്താൽ അവരെ കൗൺസിലിങ്ങിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ഒരു റീകൺസിലേഷൻ വിടും ആ റീകൺസിലേഷനിൽ പല ആരോപണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ ആ റീകൺസിലേഷനിൽ ഡിവോഴ്സിന്റെ ഒരു 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 ഒന്നുകിൽ ഡിവോഴ്സ് ഒഴിവാക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ തമ്മിൽ അമിക്കൽ അമിക്കബിൾ സെറ്റിൽമെന്റ് വരികയോ ചെയ്യാതെ പിന്നെയും കോടതിയിലെ കേസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അഗ്രിമെന്റ് ഇവർ തമ്മിൽ നടന്നിരിക്കുന്ന കൺഫെഷൻസ് ആ കൺഫെഷൻസ് ആ കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ പോലും നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അത് അരുൺകുമാറിന് അറിയാം അങ്ങനെ നടന്നിട്ടുള്ള റീകൺസിലേഷനിൽ തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു കോടതിയിൽ പോകാൻ പോകാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ഇവരുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഓർഗനൈസ്ഡ് ലൂട്ട് എന്ന് മാറ്റി കൊള്ളുന്നതാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ആയിരം ആവർത്തി ആവർത്തിക്കുന്നു കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകളുടെ കമ്പനിയിലേക്ക് വന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒന്നേ മുക്കാൽ കോടിക്ക് കിട്ടിയ സേവനം എന്തെന്നും മറ്റു കമ്പനികൾ ഈ മാത്യു പറയുന്നത് പോലെ മറ്റു കമ്പനികൾ ഉണ്ടോ എന്നും അവരുടെ പണം വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നും പണം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്ത സേവനം എന്താണെന്നും കേരളത്തിനോട് സംശയലേശ്യമെന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകളുടെ കമ്പനിക്കും ബാധ്യതയുണ്ടോ അതോ ബർഡൻ ഓഫ് പ്രൂഫ് പറഞ്ഞാൽ മതിയോ സി ആർ നീലകണ്ഠൻ ഇതിൽ ബർഡൻ ഓഫ് പ്രൂഫിന്റെ പ്രശ്നമില്ല കാരണം ഇപ്പൊ ഈ ഒന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് രണ്ട് കോടിയിൽ അരുൺകുമാറിന് പറഞ്ഞതിനോട് വിയോജിക്കേണ്ടി വരുന്നു കാരണം അവിടെ വളരെ കൃത്യമായി ഐ ടി സെറ്റിൽമെന്റ് ബോർഡിന്റെ ഉത്തരവിൽ അത് വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നു അവരെല്ലാവരോടും ചോദിച്ചു എന്ത് സേവനമാണ് നൽകിയത് ഒരു സേവനവും നൽകിയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സേവനം എന്ന് പറഞ്
ഞങ്ങൾ അപ്പീൽ പോവുകയാണ് വേറെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടെങ്കിൽ നിയമപരമായി വഴി നോക്കുകയാണ് രണ്ട് ഇതാ ഞങ്ങൾ ഇതാ ഞങ്ങൾ ഇന്ന ഇൻവോയ്സ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്താ ഒരു ജി എസ് ടിക്ക് ഇൻവോയ്സ് ആണ് ആ ഇൻവോയ്സ് പുറത്ത് വിടുകയാണ് ഇൻവോയ്സ് പുറത്ത് വിടുന്നതിന് നോൺ ഡിസ്ക്ലോഷർ കോഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് അവരുടെ അഗ്രിമെൻറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമല്ല നോൺ ഡിസ്ക്ലോഷർ അതൊന്നും ഐ ടി സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ബോർഡിന് ബാധകമല്ല അവരുടെ മുമ്പിൽ ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഡോക്യുമെൻറ്റും കൊണ്ടുപോയി കോൺട്രാക്റ്റും ഇൻവോയ്സും ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് കാണിച്ചിട്ടാണ് അവർ ഈ സെറ്റിൽമെൻറ്റിൽ ഈ ഇതിലെത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇനി അതല്ലാതെ വല്ല രേഖയും അവരെ കാണിക്കാത്ത രേഖ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രശ്നം നോൺ ഡിസ്ക്ലോഷറിൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല കേരളത്തിൻ്റെ അഭിമാനത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ ഇപ്പം അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു എനിക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകളാണെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ ഒരു ബിസിനസ് നടത്തുന്നു ചെയ്യുന്നു ഇതെന്നെ അമിത് ഷായ്ക്കും പറഞ്ഞു അമിത് ഷായുടെ മകനും പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ഇതേ ബിസിനസ് നടത്തുന്നു എൻ്റെ മകൻ ബിസിനസ് നടത്തുന്നു ഞാനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാനതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അരുൺകുമാറും അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നില്ല രാജു പി നായരും ഇല്ല ലക്ഷ്മി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം അതേ അർഗ്യുമെൻറ്റ് ഇവിടെയും വരും ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇവിടെ എന്താ പ്രധാന പ്രശ്നം ഇവിടെ പ്രധാന പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ കുടൽ നാടിനെതിരെ ആരോപണം വന്നു ഞാൻ നൂറ് ശതമാനം ഞാൻ വരാൻ പൊളിക്കാൻ അത് മരടിൽ പൊളിച്ചതുപോലെ ഇവിടെ മറ്റിടങ്ങളിൽ പൊളിച്ചതുപോലെ മൂന്നാറിൽ പണ്ട് സഖാവ് വി എസിൻ്റെ കാലത്ത് പൊളിച്ചതുപോലെ പൊളിക്കണോ നീ ഒരു സംശയമില്ല അൻവറിൻ്റെ തടയണ പൊളിച്ചതുപോലെ പൊളിക്കണം എന്താ കാര്യം പൊളിക്കണേന്റെ കാര്യം അത് നിയമം പാലിക്കുന്ന സർക്കാർ പറഞ്ഞ സി പി നേതാക്കളുണ്ട് അവിടെ ഇടുക്കിയില് ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സഖാവ് എം എം മണിക്കൊപ്പം കുടൽ നാടന്റെ റിസോർട്ട് പൊളിക്കാൻ ഞാൻ വരാം ഇടുക്കിയിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതനായ നേതാവാണല്ലോ അദ്ദേഹം വരട്ടെ ഞാനുണ്ട് നീ അദ്ദേഹം കാലം കഴിഞ്ഞൊന്നും വെട്ടരുത് അദ്ദേഹം വരട്ടെ എല്ലാ നിയമലംഘനങ്ങളും എവിടെയാണ് സഖാവ് വി എസിൻ്റെ കാലത്തുള്ള പൊളിക്കൽ എവിടെയാണ് നിന്നേന്ന് നമുക്കറിയാലോ അത് എപ്പോഴാണ് ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തതെന്ന് ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും തർക്കത്തിൽ പോകുന്നില്ല കുടൽ നാടിനെതിരെ വന്നെങ്കിൽ അത് വേറെ വരട്ടെ ഇത് കേരളത്തിൻ്റെ ഇപ്പം മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ഒരു ആരോപണം വന്നിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിന് പറയാം പക്ഷേ അവിടെയാണ് ഒരു പ്രശ്നം പറ്റിയത് ആശ്മി ഇവർക്ക് പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയേറ്റ് എന്തിനാണ് അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞേ സഖാവ് കൊടിയേരിയുടെ കാലത്ത് കൊടിയേരി പറഞ്ഞാലും ഇത് പാർട്ടിയുടെ കാര്യമല്ല ഇത് എൻ്റെ മോൻ്റെ കാര്യമാണ് അത് അവർ ചെയ്തോളൂ പാർട്ടി പാർട്ടിയുടെ കാര്യം മോന് കുറ്റം ചെയ്തതിന് ശിക്ഷിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ പാർട്ടി സെക്രട്ടേറിയറ്റാണ് വീണ വിജയന് വേണ്ടി വന്നത് അവിടെയാണ് പ്രശ്നം എനിക്ക് തോന്നി ഇത് വന്ന ചതി അതാണ് ഒരു അപകടത്തിൽപ്പെട്ട അതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല വീണ വിജയന്റെ പേരിൽ കേസിന് നിങ്ങൾ അഴിമതി കൊടുക്കുക എന്താ വെച്ചാൽ ചെയ്തോ അത് അവർ ചെയ്തോളും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകളായി പോയി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതിന് വല്ല ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നില്ല ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അതിന് ഇൻവോയ്സ് ഉണ്ട് അതിന് കമ്പനി ഉണ്ട് എനിക്ക് ഒരു ഇടപെടലേക്ക് പോകണം ഉണക്കാനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രേക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ കെ എസ് അരുൺകുമാരൊക്കെ മറുപടി കഴിഞ്ഞെത്തും സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രീ കരിമണൽ കർത്തയുടെ പണം വാങ്ങിയാം ആർ സി ഒ സി കെ കെ ഐ കെ എന്നിവർ രമേശ് ചെന്നിത്തല ഓക്കെ ഒറ്റ കാര്യം അരുൺകുമാർ നിങ്ങൾ ഇത്രയും നാളായിട്ട് പറയാത്തൊരു കാര്യം കാരണം വീണ വിജയന്റെ കമ്പനി പേപ്പർ കമ്പനിയാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എക്സ്ട്രാ ലോജിക് സൊല്യൂഷൻസ് എന്ത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് എന്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അരുൺകുമാർ പറയണം രണ്ടാമത് കാര്യം എക്സ്ട്രാ ലോജിക് കമ്പനി എന്തുകൊണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ക്ലോസ് ഡൗൺ ചെയ്തു എന്തുകൊണ്ട് ജി എസ് ടി ക്യാൻസലേഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ വീണ വിജയൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു എന്തുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് കമ്പനികൾ വീണ വിജയനും ഈ കമ്പനിയും എഴുപത്തെട്ട് ലക്ഷം കോടി രൂപ നഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കർത്തായുടെ ഭാര്യയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എൺപത്തൊന്ന് ലക്ഷം രൂപ കടം മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്നതെല്ലാം ജയ്ക്ക് ബാലകുമാർ ഉൾപ്പെടെ ഇതിൻ്റെ മെൻറ്ററായിരുന്ന ഒരു കമ്പനി നാ അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് പൊട്ടിപ്പാളീസായി പോയി എന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത്
ഇടപെടലാണ് ഈ ഇടപെടുന്നത് ആരായാലും അല്ലല്ല ആരായാലും ഇവിടെ നിയമം ഉണ്ടല്ലോ അവസാന നിമിഷത്തിൽ അവസാന നിമിഷത്തിൽ അനുവദിക്കാത്ത മര്യാദകേട ഏത് പൊതുപ്രവർത്തകനെതിരായാലും ഏത് പ്രവർത്തകനായാലും ആരോപണം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ അതിൽ വസ്തുതകൾ ഹാജരാക്കണം ഇവിടെ മാത്യു കുഴൽനാടൻ കഴിഞ്ഞ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലോ ശ്രീ വീണ വിജയന്റെ കമ്പനികൾ ഇന്ന വർഷം ഇത്ര ലാഭം ഇന്ന വർഷം നഷ്ടം നഷ്ടം അവസാന അറുപത്തിമൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടമാണെന്ന് ഇതുവരെ നിങ്ങൾ എന്താ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് വലിയ കമ്പനികളിൽ നിന്ന് സംഭാവന സ്വീകരിച്ച് കോടികൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ താങ്കൾ ആ മാത്യു കുഴൽനാടന്റെ നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശ്രീ രാജു പിനായർ എന്ന് വിളിച്ചു ചോദിക്കുക കഴിഞ്ഞ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ എവിടെ നിന്നാണ് ആ സോഴ്സ് കിട്ടിയെന്ന് ഇപ്പൊ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ കോടികൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ കഴിഞ്ഞ ചർച്ചയിൽ തന്നെ ആ എക്സലോജിക്കൽ കമ്പനിയുടെ നോമിനേഷൻ കൊടുക്കുന്ന വർഷം ആറ് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം വരുമാനം അൻപത്തഞ്ച് ഇരട്ടി തുകയ്ക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങിക്കുകയാണ് മാത്യു കുഴൽനാടൻ ഈ രാജു പി നായർക്ക് സ്വപ്നം കാണാൻ പറ്റുമോ അത് വരുമാനത്തിന്റെ അൻപത്തഞ്ച് ഇരട്ടിക്ക് ഇത്രയും വലിയ നികുതി ഭൂമി വാങ്ങി കൂട്ടുന്നു പല കോൺഗ്രസുകാരും ഞെട്ടിത്തിരിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നിട്ട് ചാനൽ ചർച്ചയിൽ വന്നിട്ട് ഈ ന്യായീകരണമാണ് ന്യായീകരണം ഞങ്ങൾ കൃത്യമായി പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അടച്ചിരിക്കുന്ന ഐ ജി എസ് ടി ഈ കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടും ആ വ്യക്തിയും അടച്ചിരിക്കുന്ന ഐ ജി എസ് ടി കൃത്യമായി കൃത്യമായി വരും ദിവസങ്ങളിൽ പുറത്തു വരും ഏത് രേഖയും കാണിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങളോടാണ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഇവിടുത്തെ മാധ്യമങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നും കാണിക്കില്ല ഇവിടുത്തെ യു ഡി എഫ് പറയുമ്പോൾ കാണിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കാണിക്കില്ല ഞങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വിശദീകരിക്കും പക്ഷെ അത് അധികം വൈകാതെ വിശദീകരിക്കണം ഈ പറയുന്ന കരിമണൽ കർത്ത എന്ന് പറയുന്ന വിവാദ വ്യവസായിയുടെ പക്കൽ നിന്നും മുക്കാ ചക്രം മുടക്കിയാൽ മൂന്നേ മുക്കാ ചക്രം കൃത്യമായി ഈടാക്കാൻ അറിയാവുന്ന പ്രത്യുപകാരം വാങ്ങിയെടുക്കാൻ അറിയാവുന്ന ഒരു കച്ചവട കണിശക്കാരന്റെ പക്കൽ നിന്നും ചെയ്യാത്ത സേവനത്തിന് ഒന്നേ മുക്കാൽ കോടി രൂപ എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് എന്ന് പൊതുജനത്തിന് മുന്നിൽ വിശദീകരിച്ചാൽ മാത്രം മതി പ്രശ്നം അതോടുകൂടി തീരും അത് മാത്രമല്ല കൂടുതൽ കമ്പനികളുടെ പണം വന്നു എന്ന് മാത്യുവിന്റെ ആരോപണത്തിൽ കൂടി മറുപടി വേണം എൻകൗണ്ടർ പൂർണ്ണമ